ठीक है ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट ओके वेलकम पार्टिसिपेंट्स टू द ग्रैंड एम ए थ्री वेबिनार आई एम यश गुप्ता फ्रॉम हाईटेक ऑडियो सिस्टम्स आई एम द टेक्नो कमर्शियल इंजीनियर thank you accompanying me today uh, is uh, mr rajay and our uh, friends from uh, ma singapore mr luke and mr vijay hi guys this is uh, vijay from ma lighting uh, based in singapore thank you very much for coming we appreciate your attendance and i hope you enjoy our first of many webinars to come from hitech audio and i thank hitech audio for organizing uh, this ma3 webinar Hello everyone. I'm Luke. Um, I'm from I'm in Lighting Singapore as well. I'm from India, but uh, living in Singapore, working in the office alongside with Vijay. Although we are at home today because it's a public holiday. Um, yeah, I will be here in case you have any questions uh, during the presentation or after the presentation. Um, yeah, we are here to support for the webinar. Yash, back to you. Thank you. Thank you, Luke. Uh, so we'll uh, start with the presentation for today. Uh, So we'll. I'll tell you first. I'll tell you a little about high tech. So the best that of their microphone. Hmm. Okay. So uh, high tech audio systems industry में पिछले तीस सालों से है and company के main aspects. ऑडियो विजुअल एंड लाइटिंग सिस्टम्स हैं। इट्स अ प्योरली सेल्स कंपनी एंड द कॉपोरेट ऑफिस इज बेस्ड इन दिल्ली द कंपनी आल्सो गिव्स कंप्लीट एवी सॉल्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज फॉर रेंटल्स हमारे पास जो टॉप ब्रांड्स हैं वो ऑडियो में आरसीएफ, सी और डिजिको है माइक्रोफोन्स में सेनहाइजर है वीडियो में क्रिस्टी और क्रेस्ट्रॉन लाइटिंग्स में ईडीसी एम ए क्ले पैकी और एडीजे स्टैंड एंड केबलिंग में हमारे पास के एन एम एंड क्लॉथ है सो आज के वेबिनार के टॉपिक्स हैं हार्डवेयर रेंज पैचिंग स्टोरिंग द फर्स्ट क्यू और थ्री डी में फिक्चर्स कैसे सेटअप करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक आज का है हार्डवेयर रेंज हार्डवेयर रेंज में हार्डवेयर रेंज स्टार्ट करने से पहले मैं पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि एम ए पैरामीटर्स यूज करता है और एम ए पैरामीटर्स बेसिकली क्यों यूज करता है सो so, अगर आपके पास एक फाइव चैनल फिक्चर है जिसमें चैनल्स हैं डिमर पैन पैन फाइन टिल्ट और टिल्ट फाइन ये मिला के पांच चैनल हैं एट बिट रेजोल्यूशन में तो एम ए में वो पैन और पैन फाइन को एक चैनल की तरह काउंट करता है और टिल्ट और टिल्ट फाइन को एक चैनल की तरह काउंट करता है तो ये हमारे पास टोटल एट बिट रेजोल्यूशन में एट बिट रेजोल्यूशन अगर डीएमए चैनल में पैरामीटर्स में ट्वेंटी फोर बिट रेजोल्यूशन में तीन चैनल्स हो जाते हैं और जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं सो so, uh, इससे हमें दो पैरामीटर्स बचते हैं जिससे हम और फिक्चर्स इससे कनेक्ट कर सकते हैं सो नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटर एक्सपेंशन सो पैरामीटर एक्सपेंशन में सबसे पहले है हमारे पास ये है हमारे पास ग्रैंड में थ्री फुल साइज जो कि सिग्नेचर मॉडल है और इसमें ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी एट पैरामीटर्स हैं सो अगर uh, आप इसकी लिमिटेशन से uh, आप इसकी पैरामीटर लिमिटेशन से आपको ज्यादा पैरामीटर्स कनेक्ट करने हैं तो आप इसके साथ ग्रैंड uh, थ्री लाइट कनेक्ट करते हैं बैकअप में जिसके अंदर एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइनटी टू पैरामीटर्स हैं प्लस इसके साथ आप नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट्स कनेक्ट करते हैं जो कि जैसे जिसमें इसमें है ग्रैंड एम थ्री प्रोसेसिंग यूनिट एक्सेल जिसमें एक में आपके पास सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एट्टी फोर पैरामीटर ईच है इसमें हमने फिफ्टीन नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट्स कनेक्ट करे हैं जिसमें आपको एक सेटिंग में आप टू लाख फिफ्टी एट थाउजेंड एंड फोर्टी एट पैरामीटर्स आप एक सेटिंग में कनेक्ट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है हमारे पास कंसोल रेंज 
सो सबसे पहले हमारे पास है ग्रैंड नंबर थ्री फुल साइज जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जिसपे ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड एटी एट पैरामीटर्स है ग्रैंड नंबर थ्री लाइट जिसमें एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइनटी टू पैरामीटर्स है फिर है हमारे पास ग्रैंड नंबर थ्री फुल साइज और ग्रैंड नंबर थ्री लाइट के कंट्रोल रूम वर्जन जिनके अंदर पैरामीटर्स सेम है इनके अंदर सिर्फ डिस्प्ले डिस्प्ले स्क्रीन नहीं है बट इनमें डिस्प्ले पोर्ट्स है जो कि आप इसमें एडिशनल आप अपनी स्क्रीन और ये म्यूजियम्स और क्रूज शिप्स पे आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट कंसोल रेंज में हमारे पास है ग्रैंड एम थ्री रिप्ले यूनिट जिसके अंदर फोर थाउजेंड एंड नाइनटी सिक्स पैरामीटर्स है ये एक स्टैंड लोन कंसोल की तरह ही ऑपरेट करता है और ये आप इसमें आप अपनी शो फाइल लोड करके इसे सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है इसमें फिर है हमारे पास ग्रैंड नंबर थ्री एक्सटेंशन इसमें पैरामीटर्स नहीं है ये आप बेसिकली आप अपने कंसोल के साथ एक फेडर विंग आप अटैच कर सकते हैं एक फिर फिर नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंड नंबर थ्री कॉम्पैक्ट एक्स और कॉम्पैक्ट दोनों में फोर थाउजेंड एंड है ये स्मॉल टू मीडियम साइज स्मॉल टू मीडियम साइज इंस्टॉलेशन में आप uh, इसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट कॉन्सोल रेंज में है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स किसी भी हाई स्केल प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं और uh, ये सारा प्रोसेसिंग का जो लोड है वो कॉन्सोल से अपने ऊपर लेता है और कॉन्सोल को फ्री करता है सो so, हमारे पास इसमें तीन प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें है एक्सएल एल और एम एक्सएल में आपके पास सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी फोर पैरामीटर्स है एल में आपके पास एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू पैरामीटर्स है और एम में फोर थाउजेंड एंड नाइन्टी सिक्स पैरामीटर्स है नेक्स्ट कॉन्सोल ओके सो नेक्स्ट कॉन्सोल रेंज में हमारे पास एट पोर्ट नोट फोर पोर्ट नोट और टू पोर्ट नोड है जो डी uh, एक्सपेंशन के लिए यूज होता है फिर है हमारे पास एट पोर्ट नोट टू फोर पोर्ट नोट और टू पोर्ट नोट के डिन रेड वर्जन जो कि पावर ओवर इथरनेट के लिए हम यूज कर सकते हैं और uh, <coughs> ये थ्री पिन पीसीबी कनेक्टर uh, ये थ्री पिन पीसीबी कनेक्टर यूज करता है जिसमें जिसे हम फिनिक्स कनेक्टर कहते हैं ओके okay. नेक्स्ट वी कम टू ऑन पी सी सोल्यूशन सो ऑन पी सी सोल्यूशन ऑन पी सी सोल्यूशन से पहले मैं ऑन पी सी सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि uh, आप ग्रैंड में थ्री की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और uh, इसका जो वर्क uh, फ्लो है वो ऑन पी सी सॉफ्टवेयर का वो बेसिक वो कॉन्सोल के सॉफ्टवेयर के कॉन्सोल uh, के सॉफ्टवेयर uh, की तरह ही है एग्जैक्टली सेम है hmm. तो फर्स्ट है हमारे पास ग्रैंड नंबर थ्री ऑन पी सी कमांडविंग एक्स टी कमांडविंग एक्स टी में इनबिल्ड uh, कंप्यूटर uh, है जिसके uh, जिस जो एक कॉन्सोल की तरह ही फिर ये uh, uh, इसमें इनबिल्ड कंप्यूटर है और इसके अंदर आप uh, अपनी डिस्प्ले स्क्रीन अटैच करके इसको एक कॉन्सोल uh, की तरह ही यूज कर सकते हैं नेक्स्ट uh, और इसके अंदर फोर थाउजेंड एंड नाइन्टी सिक्स पैरामीटर्स हैं नेक्स्ट है हमारे पास ऑन पी सी कमांडविंग ऑन पी सी कमांडविंग में इनबिल्ड कंप्यूटर नहीं है बट आप इसको अपने ऑन पी सी सॉफ्टवेयर के साथ जो कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में है उस उसे अटैच करके टू जीरो फोर एट पैरामीटर्स अनलॉक कर सकते हैं नेक्स्ट सिमिलरली विद ग्रैंड एम थ्री ऑन पी सी फीडरविंग यू कैन अटैच इट विद योर लैपटॉप और विद योर कंप्यूटर एंड यू कैन अनलॉक टू जीरो फोर एट पैरामीटर्स जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ग्रैंड में थ्री ऑन पी सी कमांड विंग एक्स टी ये आप डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आप अटैच करके इसे एक कॉन्सोल की तरह ही यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ऑन पी सी सोल्यूशन में एट पोर्ट फोर पोर्ट और टू पोर्ट नोट जो जिसके अंदर जो कि पैरामीटर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सो ऑन पी सी नोट में आप इसे अपने ऑन पी सी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करके पैरामीटर्स अनलॉक कर सकते हैं और इसे आप परमानेंट uh, सोल्यूशन में यूज कर सकते हैं सिमिलरली विद ग्रैंड ग्रैंड एम थ्री ऑन बी सी एट पोर्ट नोट डिनरेल 
फोर पोर्ट नोट इन रेल एंड टू पोर्ट नोट इन रेल इसे आप पावर ओवर इथरनेट के साथ हम यूज कर सकते हैं और परमानेंट इंस्टॉलेशन में यूज और परमानेंट इंस्टॉलेशन में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट कनेक्टेड नेक्स्ट कनेक्टेड रेंज में हमारे पास है विस्की आयोनोड और आयोनोड डिन रेल सो विस्की में आप आ, आ, इसे अपने ऑन पीसी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके 512 पैरामीटर्स पैरामीटर्स अनलॉक करेंगे और ये ग्रांड में थ्री की पूरी कॉन्सोल रेंज में सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है और अगर आपको बिल्कुल ही स्टार्ट करना है ग्रांड में थ्री यूज करना तो आप विस्की से स्टार्ट कर सकते हैं अगेन अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ग्रांड में थ्री आयो नोड आयो नोड में आप टाइम कोड मिडी सिग्नल डीसी सिग्नल सेंड या रिसीव करते हैं और आयो नोड डिन रेल आयो नोड डिन रेल में आप अगेन पावर ओवर इथरनेट हम पावर ओवर इथरनेट यूज करते हैं और टाइम कोड मिडी और डीसी सिग्नल आप यूज कर सकते हैं सेंड या रिसीव कर सकते हैं हम्म ये एक डायग्राम है जैसे विस्की आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आप विस्की अपने ऑन पीसी सॉफ्ट ऑन पीसी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके इसमें एक आर्टनेट कनेक्ट करेंगे और आर्टनेट से आप अपने फिक्शर्स फिक्शर्स कनेक्ट करेंगे और ये होल दिस होल थिंग कैन बी ऑपरेटेड आइदर ऑन योर लैपटॉप और बाय एन आई ये पैरामीटर्स पैरामीटर्स फाइव एंड टू कैसे हमने करे हैं जैसे टेन हमने स्पॉट्स कनेक्ट करी हैं टेन एलईडी ई फोर एलईडी ई और टेन एलईडी ई ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे वेक्टर वर्क्स कैप्चर कास्ट इमेजनरी लैब्स और सिंक्रोनिम जो कि ग्रैंड मिथ्री विस्की के साथ कंपैटिबल है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्सोल लेआउट सो कॉन्सोल लेआउट में ये है हमारा ग्रैंड एम थ्री फुल साइज का फ्रंट पैनल जिसके अंदर जिसके अंदर लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में प्लेबैक सेक्शन है और राइट हैंड साइड में वर्कफ्लो स्टेशन है इसके अंदर एक बिल्ट इन अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई है आठ मल्टीपल टच स्क्रीन है एक सौ बीस प्ले बैक्स है थर्टी मोटराइज फेडर्स है इनबिल्ट की है और थर्टी मोटराइज फेडर्स जो है वो बैकलेट है और फाइव इनकोडर व्हील्स हैं अब ये इसकी है ये स्क्रीन नंबरिंग स्क्रीन नंबरिंग हम क्यों इसमें बता रहे हैं क्योंकि जब भी आपका कॉन्सोल सर्विस पे या फिर ठीक सर्विस पे जाता है या फिर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है और आपको सर्विसर को बताना है कि कौन सी स्क्रीन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसके लिए इसमें स्क्रीन नंबरिंग दिखाई गई है कि आप जो आपकी बड़ी स्क्रीन हैं जो सामने हैं वो हैं वन टू थ्री फिर आपकी पीछे की जो है वो है डिस्प्ले स्क्रीन फोर एंड फाइव फिर आगे की जो वर्क फ्लो पे है वो है सिक्स और सेवन और जो मिडिल स्क्रीन हैं जो कि रिटेंगुलर है वो है एट नाइन टेन ये कॉन्सोल का बैक बैक लेआउट है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है जो आप देखेंगे कर्सर पे डेस्क लाइट फिर है आप जैसे जैसे आप राइट जाएंगे वो है फिर पावर पावर आउटपुट फिर है आपके पास सिक्स सिक्स डीएमएक्स आउटपुट्स फिर एक डीएमएक्स एम वन डीएमएक्स इनपुट दो डिस्प्ले स्क्रीन के लिए पोर्ट्स हैं दो मिडी पोर्ट्स हैं इन एंड आउट एक एलटीसी पोर्ट है फॉर एस एम टाइम कोड एक यूएसबी एस थ्री पोर्ट है तीन यूएसबी टू पोर्ट्स हैं एक ऑडियो इन ऑडियो इन पोर्ट है और डीसी इन पोर्ट है तीन एस पी एक एस पोर्ट इन एंड आउट और तीन इथरनेट पोर्ट्स हैं जो जो कि कस्टमाइजेबल है एम ए नेट आर्ट नेट और वाइड एरिया नेटवर्क के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम हेयर ऑन मिस्टर अजय विल टेक ओवर thank you yes thank you very much hi participants thank you for staying with us mera naam hai main ma tech support aur ma training sambhalta hu aur main high tech audio system mein kaam karta hu 
और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे स्क्रीन लेआउट अगर आप कम न्यू शो फाइल लोड करते हैं ऑन किसी सॉफ्टवेयर में या कॉन्सोल में आपको ऐसा वाला विंडो दिखाई देगा जहाँ की कम्प्लीटली एम होगा अगर आप राइट साइड में देखेंगे आपको कम्प्लीटली प्री डिफाइंड व्यूज बने बने रेडी रहेंगे और लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ सेटिंग्स ऑप्शन है जिसकी हेल्प के साथ हम सेटिंग्स में जा सकते हैं कॉन्सोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं और फेडर कंट्रोल पे भी जा सकते हैं अभी आ, अभी हम देखेंगे पैचिंग सेटिंग ऑफ फिक्चर्स इन थ्री और स्टोरिंग द फर्स्ट क्यू चलिए मैं आपको अपने आ, मेरे एम सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ कि कैसे हम पैच कर सकते हैं आ, और थ्री फिक्चर्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ऑन पी सॉफ्टवेयर में ये कम्प्लीटली न्यू शो फाइल ले रखा है मैंने और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने स्क्रीन लेआउट में बताया यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि हम कंसोल ऑन एंड ऑफ सेटिंग्स और फेडर कंट्रोल कमांड सेक्शन में जा सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ऑन पी सी सॉफ्टवेयर है जो कम्प्लीटली सेम कॉन्सोल और ऑन पी सी में सेम सेम ही सॉफ्टवेयर है कुछ डिफरेंस नहीं है जैसे कि मैंने स्क्रीन लेआउट में बताया था प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम सेटिंग यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं और राइट साइड में प्री डिफाइंड व्यूज हैं जिसकी सहायता से हम हमारी ऑलरेडी सारे व्यूज सेटअप रेडी है न्यू शो फाइल में अभी चलते हैं हम कुछ लाइट्स को पैच करते हैं और पैच करके हम उसको थ्री में कैसे अलाइन करते हैं और हमारा एक फर्स्ट क्यू कैसे सेव कर सकते हैं लाइट्स को पैच करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पे सेटिंग्स सेटिंग्स वाले बटन पे जो मेन्यू ऑप्शन है जैसे हम इसको क्लिक करते हैं मेन्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा इसमें हम पैच करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा जो कि पैच है जैसे हम पैच को सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट न्यू फिक्चर करके एक विंडो पॉपअप हो पॉपअप होगा आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फिक्चर्स की लाइब्रेरी अवेलेबल है और यहाँ पर देख सकते हैं फिक्चर्स के नेम और यहाँ पर मोड ऑफ द फिक्चर और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएमएक्स फुटप्रिंट डीएमएक्स फुटप्रिंट यानी जितने भी फिक्चर्स हैं उसके डीएमएक्स चैनल्स क्या कितने कितने ऑक्यूपाई कर रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर है यहाँ से आप डायरेक्टली फिक्चर का नेम या कंपनी नेम टाइप कर सकते हैं यहाँ पर आपको सॉफ्ट की दिया गया है आप सॉफ्ट की भी यूज कर सकते हैं और ऊपर आप देख सकते हैं इन करंट शो और थोड़े टाइप्स जैसे कि इन करंट शो यानी अगर आप कोई भी फिक्चर्स पैच करते हैं इस वाले करंट शो फाइल में आपको यहाँ पर नजर आएंगे अगर आप उनको दूसरा फैक्ट पैच करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको टाइप करने की और सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रैंडमेट्री टाइप यहाँ पर आपको फिक्सड फाइल्स दिया गया है आप डायरेक्टली इसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर ग्रैंड में टू टैप दिया गया है अगर आप कोई फिक्चर फाइल एम वाले फोल्डर में ढूंढ नहीं सकते हैं तो आप उनको यहाँ पर ग्रैंड एम वाले में भी ढूंढ सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जी यानी जनरल डिवाइस टाइप फॉर्मेट ग्रैंड एम जनरल डिवाइस टाइप फॉर्मेट फिक्चर लाइब्रेरी भी एक्सेप्ट करता है जिसमें आप फिक्चर लाइब्रेरी बना भी सकते हैं और इस वाले फॉर्मेट को एम सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है और यूजर यानी यूजर डिफाइन कर सकता है कि कौन से फिक्चर्स उसके शो फाइल में वो यूज करना चाहते हैं चलिए अभी हम ग्रैंडमेट्री वाले फोल्डर पे जाते हैं और हम कुछ लाइट्स को पैच करते हैं मैं यहाँ पर फिल्टर में फिक्चर का मोड या नाम कुछ भी टाइप करने से मुझे पर्टिकुलर फिक्चर मिल जाता है जैसे कि मैंने यहाँ पे मोड टाइप किया क्यू डब्ल्यू ओ यहाँ पर क्ले पैक की मैनुफैक्चरिंग और उसका नाम अल्फा स्पॉट क्यू डब्ल्यू ओ आ गया है जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इमीडिएटली मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एस क्यू डब्ल्यू ओ वन इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ और मैं इसको दूसरा नाम भी दे सकता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पॉट वन नीचे आके हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी यानी इस शो फाइल में मुझे कितने क्वान्टिटी यूज करना है हम यहाँ पर टाइप इन कर सकते हैं जैसे कि टेन या ट्वेंटी और जितने भी मुझे आ, जितने भी मुझे पैच करना है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्वांटिटी में हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैं टेन पैच करूंगा 
और नीचे आप देख सकते हैं फिक्चर आई डी फिक्चर आई डी यानी आप कितने जो भी फिक्चर्स आप पैच करते हैं उस फिक्चर्स को इंडिविजुअली कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए फिक्चर आई डी हेल्पफुल रहेगा तो फिक्चर आई डी अपने आप हर फिक्चर को एक यूनिक आई बना देगा उस आई से हम इंडिविजुअल फिक्चर्स को कंट्रोल कर सकते हैं नीचे हम देखेंगे पैच जैसे कि आप देख सकते हैं पैच 1.1 यानी यूनिवर्स वन और स्टार्टिंग अदर्स वन अगर आप चाहते हैं इसको यूनिवर्स टू में ड्रॉप करें तो आप यहां से इस कैलकुलेटर की सहायता से आप यूनिवर्स टू पॉइंट वन करके यूनिवर्स टू में भी ड्रॉप कर सकते हैं नहीं आपको और आसानी तरीके से इसको पहले कितने पैच हुए हैं और इसको दूसरी तरीके से देखने के लिए आपको यहाँ पर शीट ऑप्शन भी है जैसे आप शीट पर क्लिक करेंगे आपको इस वाला इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी एम टी डी एम एक्स चैनल है आप उसको यहाँ से डायरेक्टली पैच कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की सहायता से पैच कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्पॉट नेम चेंज कर दिया क्वांटिटी पिक्चर आई डाल दिया है और पैच 2.1 जैसे मेरे सारी चीजें सही हैं और इमिडिएटली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे पिक्चर आई मैंने वन मैंशन किया लेकिन बाकी सारा कुछ कंसोल सॉफ्टवेयर अपने आप यूनिफॉर्मली uh, अरेंज uh, किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉट वन जो मैंने नेम चेंज किया था यहाँ पर आपका पिक्चर टाइप है और यहाँ पर आप मोड देख सकते हैं स्टैंडर्ड मोड और जैसे कि मैंने पैच में 2.1 आपको मेंशन करके बताया था ये अभी यूनिवर्स टू में ड्रॉप किया है और स्टार्टिंग एड्रेस है हमारा वन जैसे आपके ये सारे सेटिंग सही हैं तो हम इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं विंडो को क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में आना होगा इस क्रॉस मार्क को क्लिक करने से ये वाला विंडो पॉपअप होगा जिस पे आपको दिखाई दिखा देगा लीव द पैच कीप चेंजेस ओके डिस्कार्ड या कैंसिल हमारे केस में हमें पैच किया है तो हम ओके okay करना पड़ेगा पैच करने के बाद में हम पिक्चर्स uh, को थ्री में अलाइनमेंट करेंगे और फेडर में हम uh, कैसे इसको स्टोर कर सकें वो भी देखेंगे मैं एम टी स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं पहले प्ले ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं थ्री विंडो ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं सारे फिक्चर्स को अलाइन करके आपको दिखा सकूं। अभी मैं इस वाले विंडो को स्टोर कर रहा हूं यहां पर एक एम टी व्यू पे ताकि मैं आगे यूज करूं तो मुझे फिर से इजी एक्सेस के लिए रहेगा अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थ्री डी विंडो और प्लेबैक रेडी कर दिया है अभी मुझे फिक्चर्स को सेलेक्ट करके इसको थ्री में अलाइन करना होगा फिक्चर्स को सेलेक्ट करने के लिए मैंने पहले आपको मैंशन किया था फिक्चर आई की सहायता से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं फिक्चर आई को सेलेक्ट करने के लिए हम कमांड सेक्शन में जाना होगा कमांड सेक्शन में जाने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में सॉफ्टवेयर में आपको इस वाले बटन को प्रेस करने से हमारा कमांड सेक्शन ओपन होगा कमांड सेक्शन में हम फिक्चर्स को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिक्चर वन थ्रू टेन हम टाइप करेंगे जैसे आप यहाँ पर कमांड लाइन में देख सकते हैं फिक्चर वन थ्रू टेन यानी फिक्चर वन से लेकर टेन तक सारे फिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए हमने इस कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा फिक्चर वन थ्रू टेन यानी सारे फिक्चर्स सेलेक्ट कर जाएंगे जैसे मैं फिक्चर वन थ्रू टेन करूंगा उसके बाद में मुझे प्लीज दबाना होगा प्लीज यानी एंटर वाला कमांड है एम एम ए हम इसको प्लीज कहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर ऊपर यहाँ पे मोड देख सकते हैं मोड में आप यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड है अभी हमें इसको स्टैंडर्ड से सेटअप मोड में जाना होगा जैसे हम सेटअप मोड में जाएंगे नीचे आप देख सकते हैं पोजीशन एक्स वाई और जेड पोजीशन एक्स वाई जेड की सहायता से हम पिक्चर्स को पोजीशन करेंगे पहले हम जेड हाइट अलाइनमेंट कर लेंगे यहाँ पर जेड दबाने से मुझे कैलकुलेटर ओपन होगा और मैं पिक्चर्स को एट मीटर साइट पे अप्लाई कर सकता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पिक्चर्स पहले हाइट अप्लाई किया है अभी मैं इनको इक्वली अलाइन करूंगा इक्वली अलाइन करने के लिए मुझे पोजिशन में जाना होगा पोजिशन वाला कैलकुलेटर ओपन करके मैं माइनस फोर थ्रू फोर कमांड दबाने से मेरे फिक्चर सारे यूनिफॉर्म अलाइन हो जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फिक्चर सारे अलाइन हो चुके हैं ये मेरा सेटअप कम्प्लीटली होने के बाद में मैंने नोट हो जाकर सेटअप से स्टैंडर्ड नोट और माइक बंद करो सके थैंक यू थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑफ योर माइक जैसे मेरे पिक्चर्स सेटअप होने के बाद में मुझे यहाँ पर मोड uh, में जाकर स्टैंडर्ड में आना होगा वापस सेटअप से अभी मैंने सारे पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लिया है अभी डिमर ऑन करके मुझे चेक करना पड़ेगा
तो डिमर ऑन करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एट्रीब्यूट सेक्शन जहाँ पर हमें पहले डिमर में जाना होगा डिमर में हम कैलकुलेटर ओपन करके डायरेक्टली अगर हम 100 परसेंट टाइप इन करेंगे तो मेरे सारे फिक्चर्स की डिमर इंटेंसिटी 100 परसेंट हो जाएगी उसी तरह से हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट सेक्शन आप देख सकते हैं जैसे कि आप पोजिशन है गोबो है कलर है बीम है सबका कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पोजिशन पर हूँ पोजिशन में अब अभी हम फिल्ट कंट्रोल करेंगे यहाँ पर इसको होल्ड करके ना हम इसको क्या कहते हैं स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक पोजीशन बना लिया है अगर मुझे लगता है ये पोजीशन मेरे लिए यूजफुल होगा मेरे शो फाइल में इसको मैं इमीडिएटली अपने प्लेबैक सेक्शन में यहाँ पर कहीं पर भी एम पी फेडर्स या कहीं पर भी सेव कर सकता हूँ सेव करने के लिए हमें स्टोर uh, करना पड़ेगा स्टोर करने के लिए हमें फिर से कमांड सेक्शन में जाना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले बटन को दबाने से हम फिर से कमांड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोर बटन हम स्टोर बटन को क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कमांड लाइन में स्टोर आ गया है और यहाँ से हम कहीं पर भी कौन से भी प्लेबैक में हम स्टोर कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले फेडर में स्टोर किया है इसे और मैं सारा प्रोग्रामिंग को क्लियर करके मैं आपको फिर से दिखाऊंगा इस वाले फिल्टर को रन करके यहाँ पर एड फिल्टर से जाकर मैंने क्लियर दबाया तो मैंने सारा प्रोग्रामिंग को क्लियर कर दिया अभी हम इस वाले फिल्टर को एक्टिवेट करके देखेंगे हमारा प्रोग्राम सेव हुआ या नहीं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थ्री में फिक्चर्स अलाइन करके और प्रोग्रामिंग फिक्चर्स को डिमर ऑन करके इस वाले पोजिशन में यहाँ पर मेरे प्ले में सेव किया Uh, मैं आशा करता हूँ ये वाला टॉपिक जो पैचिंग और थ्री uh, में फिक्चर्स अलाइनमेंट करने के लिए और फिक्चर्स uh, स्टोरिंग कैसे करना है एक वाले uh, किसी भी प्लेबैक में uh, इस वीडियो की uh, सहायता से और इस वेबिनार की सहायता से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स आप साथ में रहने के लिए और हम मिलते हैं अगले टॉपिक uh, में बहुत जल्द can change ajay we will take the question and answer session yes. now yeah yeah please everyone uh, if you can register yourself for the e learning which is uh, absolutely free and you can contact either me or either ajay uh, and it is on the uh, ma official website uh ये हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर से अगर आप चाहते हैं कि ई लर्निंग या आगे ट्रेनिंग के लिए अगर एमए की तरफ से कुछ भी अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे या यश को कांटेक्ट भी कर सकते हैं और ईमेल भी लिख सकते हैं अगर हमें अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है उसे भी अगर जैसे जैसे सॉफ्टवेयर यूज करेंगे आप अगर कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप ई या फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं अगर आपको अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं है आप ईमेल या फोन फोन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू आई वन क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन इन द चैट प्लीज रेफर टू इट अजय देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ टू मेक ऑफसेट्स इन पैच अम मेबी आई कैन आंसर दैट सिंस या मेबी आई कैन आंसर दिस गेम चेंजर अम funny name but uh, so patch offsets are not yet possible in the current software release but in the next version that is coming up uh, soon uh, it's already implemented how to uh, create offsets in the patch monta version hey can you tell something about the 3d models okay. can can we add some 3d models stage or trusting kar kitna hai yeah um yeah i hope game changer heard what i said um uh yes it is possible to import 3d models um the format that you or the 3d file format that you need should be in uh, .3ds file format so if you have a .3ds file format um you can then go into the patch and uh, you can import it as if it is a it is a fixture by itself so ajay do you want to show it or I believe there are already some three D models uh, yes. in the software. Can you show some demo on that? Yeah. 
Yeah, you should be able to see my screen right now. Can you see my screen? Not yet. Uh, yeah, I think now. Okay. So, um, yeah, this is an uh, already existing show, and uh, the reason I took this, or I have this show file, this is my demo show file, and. Uh, once again, uh, yeah, no, it's fine. Okay. Um, and you can see already that I have some uh, 3D stuff on my so screen. You're, you're, sorry, your screen is still not there. It's still the ah. PowerPoint presentation screen coming in. Okay. Ajay, do you want to stop sharing that screen? Ajay, uh, stop your uh, sharing, please. Okay. Let me try and share now. Uh, so you should be able to see it now at least yes now it's there okay so yeah like you can see um this is my demo show file and there are already some 3d uh, objects here and there is a card as well uh, these are external files uh, but you asked how to import the um the built-in 3d files so if i go to the patch uh, what i can do is i can insert a new fixture and in the granime 3 folder, um, you can just type in the search bar as uh, sets or uh, environment, and then you will see these, uh, these 3D stuff. So for example, if I want to import um, a dome or a Marshall amplifier, I just say select, and uh, this requires a fixture ID as well. Every object inside the software needs a fixture ID. Uh, why do we need a fixture ID? Because maybe later we want to control it. Maybe later we want to move that 3D object, or maybe um, attach it to a, to a tracker, and maybe it's a person that is going around the stage. So for all, all these reasons, uh, we need to make sure that there is always um, a fixture ID. So in this case, I'm using uh, 3007 because I already have other ones. So I will say apply. And, um, and yeah, that's my uh, Marshall amplifier. So I can exit the patch and say, okay. And you can see at the center of the stage, that's the uh, Marshall amplifier. I can select it using fixture 3007 and uh, I can go into setup and I can move it. So yeah, that is how you import uh, a, the built-in uh, 3D models. But of course, like you can see there are also, uh, if you have other 3D models, maybe you created the, your set uh, design or um, maybe you, um, you have your, your venue in, 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 the, in the 3D format. What you can then do is you can also import that into the, into the, 3D, uh, into the software. Uh, tell me, uh, can you change any parameters, the dimension while you uh, place it in the set? If, uh, if you put a table or something, can I change the dimension of it? Yeah, yeah of course. Uh, let me show that real quick. Um, so share screen again. You should be able to see my software back again. Um, can you see my software? Yes, yes. Okay. Uh, what I can do is uh, if you have the proper dimensions, I can go into the patch again. And uh, that's my um, 3D model that I imported. And I go into the edit because I want to edit some certain parameters of, uh, of that object. And then I go into the, uh, the models. And here, this is where you uh, mention the length, width, and height. And the beauty of this is uh, we also have something called as dimensions follow ratio. So what this means is, okay, maybe I have only the height of the amplifier. So let's say the height of the amplifier is two meters. If I, if I were to set it to two meters, um, watch what happens to the length. So if I say two meters, then my length is automatically adjusted. So the scaling is still intact. Or if you don't like this, you can set it to no, and then you can enter your custom, um, yeah, custom uh, dimensions. Does that make sense? Thanks. Yeah, no worries. So um, is it possible to 
add a chase in queue stack with multiple queues. Um, no, what you can do is, this is the reason why we have, or what we have is, is something called as phasers, which will be one of the next topics that um, Yash and Ajay will be covering in the upcoming webinars. And uh, you will see that phasers are a way of creating uh, so-called chasers at the moment. Um, so yeah, you can create uh, phasers, which will behave like a chaser, or you can still, uh, if you want it to be in a queue stack, you can create a queue stack or a sequence and then set the trigger mode to, uh, to follow. Um, Mr. Guru, you can't open the Granimetry software on PC, it's in error. So yeah, if you have this problem, I think you should send an email or a text to Ajay or Yash, uh, and then they will probably take a look at what error it is, and then they will help you uh, resolve it. And uh, maybe, maybe if it is not possible to resolve this over uh, text or email, maybe they can do a team viewer session with you and, um, and resolve it. Is it possible to buy the whiskey in India? Yeah. Yes, of course. I mean, we are the official distributors for ML Lightning in India. So you can place an order for any MA products with us. Vijayan, uh, can we load MA2 show file in MA3? Yes, you can load your MA2 show file in MA3. Um, at the moment, uh, the conversion takes care of only the patch and the th the three dimensional positions of the um, of, of of your objects in in, in the Granami two show file. So, but eventually, we want to add support for all the other forms of data as well. Um, this is a bit difficult because the kind of data that Granami three accepts is um, or the other way around. The kind of data that Granami two has um, is kind of um, very old because Granami two software by itself is about um, at least 12 years old. So we want to adapt to the newer, newer things, so which is what Granami 3 does. So to, 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 to do that migration or to translate the data, it takes a while, but uh, eventually we will also want to add support for uh, the other forms of data like groups, uh, preset data or, or effect data and so on. So is it possible to default pieces like in Granami 2? Definitely yes, but it's it's uh, in the upcoming versions. Yeah, this is uh, coming up in the next version. That's what I I can say. Uh, um, there's another message, private message that I received from someone. And uh, need info as a detailed tutorial on GDTF fixtures of uh, of a current show file. Building fixture on Granami uh, yeah, um, about the GDTF. Yeah. yeah, is it possible to export the MA3 patch to an XML? Um, possibility, yes, yeah, it, it should be possible but, already. You but can but does, does this ex export the positions also? Because MA2 doesn't export the positions. Yeah, that is correct. Uh, honestly, I have no idea. I haven't tested this before, but I can take a look at it now. Um, there is also another question. Hello. Uh, I was muted for a quick second. Um, yeah, I will check this. Um, and there are a couple of questions about uh, GDTF fixtures and um, building a fixture on Granami 3. Um, I will answer the first one uh, about building GDTF fixture files. Um, the GDTF community, uh, which is of course MA is part of, um, yeah, the GDTF community is coming up with some tutorials on how to, um, yeah, how to create um, GDTF fixtures. So that is a different set of tutorials by themselves. And if you follow their um, YouTube page, you, you will receive the video notifications once they launch it. So yeah, the GDTF community is definitely taking care of that. And the other question was um, building M3. Um, yeah, there is a dedicated module um, solely for creating fixture files for Ganymede 3. This is available on the 
uh, e-learning platform. And if you sign up for the uh, e-learning, you should have access to this. If you don't have access to this uh, specific module, uh, let us know, then we will make sure that you have access to this. How many screens you can attach in the XT? Uh, you can attach four uh, and they have to be native display port. I'm receiving a lot of uh, private messages. It would be nice if you also put it on the, on, the, on the open chat. So maybe Ajay and Yash can answer the question while I figure out other things. Um, so Ajay, maybe one of the question was... Um, is, it possible to, is it possible to update, update the windows on the XT? uh to to what uh upgrade the upgrade the windows to what operating system do you want to yeah. upgrade it to yeah okay basically i think he want to update from windows 7 to windows 10 something like that so he's no. no 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 okay. just update the drivers and all okay what kind of a drivers you're looking at any drivers which are available um Maybe I can answer this as well. Um, so the operating system on the Command Wing XT is um, it's it's the Microsoft uh, Windows 10 IoT version. So um, this is an embedded IoT, and this is specifically, let's say, or this is altered by MA Lighting. So all the drivers that are required by the hardware components inside the Command Wing XT. They're all written by us. So, because also the main board itself is, is built by us. So there is no, um, you don't, yeah, you don't need an, um, an additional driver for, for this. If there's any problem in the windows or the window crashes, how to reboot the system? How to gain the windows back? By any cause, the window fails to boot. Yeah, there are, there are uh, procedures for it. There are troubleshooting methods for this. So when you have this problem, that's why uh, Ajay is there and Yash is there. So that's when you call them. Yeah. <clears throat> um. Let me see what else are there. Um. Okay, Suraj, your question is how to make a new effects like circle, pan, sign like that. Okay, so definitely we are covering that topic also in terms of effects in our coming future topics. Um, another thing that I would like to request in this, um, since um, all of you guys are here, is to send us, there are 62 participants. Um, what I would like to request everyone is also to send um, your, uh, your wishes of what topics you want them to cover in the next upcoming webinars. Um, so for example, I already see uh, that, that there are requests about um, creating effects or phasers as we call them. There are requests about um, how to create um, a fixture file on Ganymede 3. So uh, all of these requests, uh, I um, yeah, please send a message to um, to the gentlemen there, and they will make sure that they will cover it in the upcoming topics. Because at some point they will also run out of topics, and they will need some topics. So uh, your request is what will keep these webinars alive, I should say. Um, I I. There are really a lot of messages, uh, but it's hard to tell which ones is covered and which one is not. Um, in the patch, I didn't see a channel ID, only fixture ID. Yes, um, that's a nice observation. Um, so these are called ID types. Uh, so fixture ID or channel ID. So these are all ID types. Uh, Graname 3 allows you to not just have fixture ID and channel ID. It allows you to have a total of nine different um, data types or ID types. Um, and you can find this in the ID type. So when you go into the patch on the left hand corner, you will find something called as ID types. So you can assign custom ID types for each, uh, each fixture. Okay, that's, uh, that's a lot more questions than I actually expected, which is a good thing. Um, yeah. Can I find automatic fixtures file to patch lights? Are you 
Sonu, are you talking about any particular feature or you're talking about inbuilt feature files? Automatic fixture files. Um, yeah, I didn't understand that one as well. Uh, another question is, tell us about grouping in the patch for different fixtures. Uh, yeah, the, the, um, yeah, like you know, or like some, are, some of you might know, there is something called as grouping fixture um, in the patch now. And this is, um, this, is to, this is a way of organizing your data because uh, if, if you have a few fixtures, um, you don't have to care about this. You don't have to worry about this. But when you have um, about, let's say, 200 to 300 fixtures and you want to make sure that you organize them properly, uh, when I say organize, not just in the patch, um, also in the fixture sheet or in the tracking sheet and so on, uh, when you want to organize the data uh, properly that you don't see um, hundreds or two hundreds of lines, uh, this is where the, the grouping fixtures come into um, coming to help us. So you can create these grouping fixtures and then add your fixtures inside this. And this grouping can be how you like it. Um, it can be based on um, how or where you place your fixtures or it can be based on the fixture type itself. So it's completely up to you. Again, another question about how to create custom fixture file. Yeah, I think, uh, like I mentioned earlier, there is a there is a dedicated module, especially for uh, creating granometry fixture files. It's it's a pretty detailed module. Um, so yeah, if you don't have access to e-learning, then I would recommend calling one of uh, the two gentlemen here and then asking them for the for this or sending them uh, them an email. Yeah, so no inbuilt fixtures. Okay, so you have uh, the Grandimetry library, Grandimetry library. So you can choose your fixture files from there. So you have fixture files available on the software. Hello, can you please, can you please de send some details of uh, user profiles in uh, Metri? What details are you looking for? Not sure if you heard me, I asked, um, what details are you looking for? Um, what you can also do is um, there is a help uh, manual online available. So if you go to help.ma3. Um, so no, help.mlighting.com, uh, there is a Granami 3 help manual. And um, if you want to read about uh, user manuals, user profiles, um, yeah, there, is, there, there, sh there should be a dedicated session for this. Is there a webinar session going to be run on networking? Ajay and Yash should answer this. Yes. Yes, Silva, we will definitely do a session on networking. But again, like I said, please send these requests to uh, as an email to them so they can keep a track of the, the topic request that you're asking for so they can cover this in the upcoming sessions. I am already receiving emails about e-learning. That is nice. Okay, it looks like um, no more questions at the moment, at least. Um, but it's still a lot of questions. I uh, this is probably uh, the most questions that that have been asked in a webinar done by a distributor in, in Asia Pacific region, at least. So, which is always nice to have. Um, yeah, I think we should have a physical, physical uh, training with the desks in India. I I, I cannot uh, agree with you more on this. Of course, definitely yes. Uh, that is um, definitely um, what we wish to do. But if you have been reading the news. Uh, for a while, you should know that um, it is not possible to meet in person, unfortunately. And uh, this is what um, Yash and uh, Ajay wants to do as well. Uh, we wanted to organize um, hands-on training uh, all across India. Um, but yeah, it's just not possible at the moment. And more than anything, uh, I wanted to come down to, to India and, um, and conduct these trainings myself as well. Uh, but... Um, 
yeah, let's see when we can do this. We are looking forward for the days where the lockdowns are, are finished and uh, we're looking forward for the days where uh, traveling is, is allowed. Um, and then, yeah, this, 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 by the way, this has been in the pipeline since, uh, since, the, since the beginning of 2020. And then what happened has happened. So uh, is it coming win... Winamp in Grand M3? What is Winamp? So basically Winamp is an audio player where you can drop all your audio files. It can be used for time-coded show. So you can have a time-coded line and a Winamp, which is audio track within the same player. So it is one of the features in Naval Eyes actually. Okay. Yeah. Is Winamp a different set of software or? Yeah, it is a different set of software where you can drop the audio files in there for the time coding issue. Um, I'll have to look at it and see how it functions. But if it's a different piece of software that is able to trigger a time code signal, um, yeah, you sh yeah, it, it should be possible to connect it to Grand M3. Uh, but I have to see how uh, this works. Um, so but what yeah, I'm saying, uh, Winamp is a basically by default software available in Evo. So yeah, I guess that's the first software from our school days in desktop. It's been uploaded, Winamp. It's a very yeah. old software. So, so I think Azim question is: Does any Winamp kind of a player is? Uh, I think Winamp time code is only for the XTs and the command wings, not for the Linux desks. Um, but if if um, uh, if I were to look at the solution here, uh, we are looking for a solution that is able to take audio input and the time code input um, and trigger. Um, things based on that. The most commonly used software um, by a lot of people in the industry is Reaper, uh, at least in, in the MA industry I can speak of, is the, is the Reaper software, which is able to, um, yeah, same thing. You, you add your track, you add your time code track, and besides that, you can also create your markers or as to where is your worst beginning or where is your uh, kick coming out and, and everything, and then you can export these markers as a queue into Grand 3 and then you can just record your queue. So this is already possible. Um, and that's the style of working with so far. Um, yeah, let me see uh, what is what is to do with this Winamp. Uh, okay, and also at the end, if you are looking for a way to uh, output audio uh, or input audio is already possible. Um, if you're asking, uh, will we allow a way to output audio? Um, maybe, yes. Again, another question about new fixture import. Hi, sir. I need a resource. Hey, just uh, you can send me a message or you can uh, contact Yash and me for the learning uh, registration. I will forward you a couple of emails that I've received just now already, Ajay and Yash. Yeah. yeah. Thanks, Liz. Dynamic effects on MA3. Yeah. It's been more about dynamic effects on MA3. Rakesh, uh, definitely we will uh, do a session on phases. I mean, we call effects in MA3 as a phases. So we'll do a session in upcoming webinars. Is it possible to use uh, DMX input via ArtNet? Yeah. By the way, I know that this is also going live on Facebook. I'm not sure if there are any questions there. Boy, oh boy, it's been months, no, a couple of weeks that I've logged into Facebook. Uh, Luke, there is a question in Facebook also. Ah, okay. Yeah, I'm trying to log in there. So it says it's from Malika Rajun Sajan. It says some more inputs on grouping and presets, effects and shortcuts. He needs some inputs uh, inputs on grouping and presets. I don't know what it means, but it's for uh, Ajay and Liu. Okay. Uh, let me take a look at it. I'm trying to 
log in. Uh, but there is another question. Maybe Ajay, you can show this already. Um, leaf filter on the park can. Yep. Okay, uh, as you can see, um, my software, I can go into the patch again, I can add some more generic fixtures. Okay. Uh, you can see here all I passed my 10 uh, generic fixtures, which are demo as a park ends. We can use them. So earlier it was in a column is on condensed view. So I can, so I'm sorry features. Nahi dekh pa rahe. Lekin jaise hum condensed view mein jate hai, full view mein, to hum yahan par aap dekh sakte hai, complete fixture, fixture sheet. So jaise aap dekh sakte hai, yahan pe gel color. So aap yahan par jis fixtures ko aapko gel color apply kar raha hai aap directly yahan se select kar sakte hain sare fixtures ko to aap yahan se jo bhi color aap chahte hain red green filters aap apply kar sakte hain yahan par अगर ऑन पीसी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप यहां पर कंप्लीट सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करने से आपको एडिट जेल कलर विंडो आपको आ जाएगा यहां पर और आप यहां से जो भी कलर चाहते हैं आप वैल्यूज आप यहां से चेंज कर सकते हैं वैल्यूज चेंज करके आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से एंड आल्सो आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अबाउट um inputs on groups grouping and presets um if it is about grouping fixtures i i think we already spoke about this um uh, yeah grouping fixtures like i said these these are just um fixture files in which you can you, you can you can use them to categorize your um your fixture files when you especially when you have lots of lots lots and lots of fixture files uh, or not even fixture files for example if you have uh, all your 3d stuff what you can do is rather than putting them uh, in patch what you can do is you can create a group uh, like um, the 3d group and then uh, you can set up all your 3d objects inside that group so um, yeah it, it's just a fixture file or it's just a fixture that allows us to group stuff so that when we're looking at our data on a fixture file or tracking sheet or um, um, where else can we see this or even the sequence information um, this this allows us to have a yeah let's say to organize our data better that's that's the purpose of grouping fixture i think that's i don't know if that answers your question uh, but yeah um can you show a demo on that yes of course uh, i already have this thing um let me uh, where is this so you should be able to see my screen now yeah sure yeah um so uh, like you see i've got all my three, some of my 3d elements there is the tesla car and there are some couple of um enemy singers um and if i look at my patch um you will see that uh, you see it's it's a long list of fixtures so rather than having something like this what i did was i have this 3d folder and look, you can see that th that 3d um is actually the fixture type is the grouping fixture type and inside that 3D um, folder, I have put all my 3D objects, uh, except for the Marshall one. I can actually cut it and just paste it here. So that way I can organize all my 3D objects in, in one section. And you can also see that I have a huge LED wall. Um, that's about, I think, 2,800 fixtures. Again, I don't want to um, cramp up all my fixture sheet with all of these things. So what I did it is I added a grouping fixture once again, and then I labeled it LED wall. And if I open this, you can then see all the, I don't know, I think 1,600 or 2,800. Yeah, I think it's 2,800 fixtures that are inside it. So yeah, that's just an example of 
how you can, at the end of the day, it's just a folder. So how you use it or whether or not you use it, it's, um, it's totally depending on you, uh, whether or, you, or not you need it. Yeah, it depends on the show and it depends on you. Um, also, while I'm here, I just want to tell someone was asking earlier about the channel ID. Um, so again, if you, um, if you switch from condensed mode to a full mode, what you can do is for some of the fixtures, um, actually I can do it, yeah. So let, let's say for these first 10 fixtures, I want to give a different custom ID. What I can do is instead of fixture, I can change this to channel or there are also other um, ID types, like I said earlier. So I can set, set this to channel and I can give it a number. Um, you can change this name. So uh, if you come to ID types, for example, I gave here um, the name of my friend, Josh. Um, he he was one of the or he is one of the programmers so all his lights will be under here and yeah and then if I open channel then I can find all my channel fixtures as well so yeah Bupender I want to create a new fixture files uh, Bupender up e learning request me beji uh, e learning me ek, uh, Completely उसके लिए tutorial है नया picture file कैसे बनाते हैं हम तो आप email करिए हमें तो हम आपको e learning में sign up कर देंगे. There is a question on Facebook that I just saw. It says um, how to use Graname in UDMX. Um, I don't know. I have to search for what is UDMX. Firoz, how to create new shapes? Uh, हम next webinar करेंगे इसके लिए. New shapes for hum phases that they may three me from what we gel them is fair. Let's say webinar getting it. Um, UDMX is a USB DMX interface. Um, <clears throat> well, then it is not possible to use, um, if, if it is just a USB DMX um, device, then it is not possible because, um, yeah, Granami 3 might not recognize it. Um, but uh, yeah, I have to see how this connection is made. Uh, because for uh, Granami 3 to recognize a USB device, it has to be one of the HIDs that Granami 3 knows about. So, yeah, please share the email ID. Maybe Ajay, you want to put up the slide of um, yeah. contract um, analysis. Uh, is it possible, uh, is importing effects possible? Yes, uh, the Granami 3 has uh, some built-in effects. And um, yeah, there is a, for, at, at the moment in the current version, there is a, oops, where is the question? Uh, there is a way you can, um, yeah, there is, a, there is a command that you can use to import. I think there are about 20 uh, built-in phasers. Um, and then from there you can, um, yeah, uh, modify it however you like. Um, so yeah, that's the um, contact information for Ajay and Yash. Uh, all the participants, uh, thank you very much for joining us today. Uh, yes. I hope uh, we will end this session here now. And very soon, we'll get in touch with another webinar. Yeah, thank you, everyone, for participating. And we'll, we'll be soon putting out information on the next webinar. And uh, we'll see you next time. Uh, sorry to interrupt. Just want to say one last thing. Um, there is one last question. So connecting to Artnet, of course, it is possible. We use Artnet version 4 um, again. One of the things that will come up in the upcoming webinars. Yeah, uh, this is Vijay again from Singapore. Mm -hmm. I mean, I think thanks a lot, guys, for attending today's webinar. You can rest assured that uh, I mean, I think yeah. high tech audio uh, working very hard to conduct uh, more such webinars, uh, maybe or some online training, and definitely hands on training when the time is right, when the pandemic's over, 
we will organize uh, hands-on training for you guys all over India. And we'll do our best to provide as much information uh, for I mean, I think it's possible for you guys. So for once again, uh, on behalf of, and thanks uh, High Tech Audio for organizing and doing this webinar. And thank you once again to all the participants. And thank you, Luke. Of course, you're welcome. And uh, yeah, thanks a lot. It's, this is a lot of uh, turnout, honestly. And I'm very happy to do this and uh, would love to see you guys once again in the upcoming webinars and uh, looking forward to your questions and especially from this, uh, this game changer, uh, looking forward for more questions and please be in contact and uh, come back again. Take care and cheers. Sure, sure. Thank you. Bye. Thank Bye, you guys. all. Thank you very much. And thank you, Ajay and Yash, for a wonderful webinar. Thank you, thank you, Vijay.